Okay. So Okay, so smoke upon Bagaroto. So smoke consists of finely divided particles produced by incomplete combustion. It consists of predominant free of carbon particles and other combustible materials. It is generally formed by the incomplete combustion of material. Okay, and the size of cool smoke particles range from 0 0.2 to 0 0.01. Oil smoke particles size ke just the 1 to 0 0.03 micron. Okay. And mist ko sa form hote. This term refers to a low concentration dispersion of liquid particles of large size. Okay. This is related with the liquid particle mist. Okay. Low concentration dispersion of liquid particles. Low concentration dispersion means that's a quantity ke tiyas pe. Khub kami quantity madhe te pasar te. And generally it is form in the liquid. In large size, size such as the motius the In meteorology, meteorology is nothing but the study of atmospheric conditions, which is related in the air pollution. Okay. It means a light dispersion of minute water droplets suspended in the air. Okay. It means a light dispersion of minor water droplets suspended in the atmosphere. Natural mist particles formed from water vapor in the atmosphere are rather large, ranging from 500 to 400 micron in size. Okay, the size of the uh, mist particle that is the uh, vapor, water vapors particles is a uh, lie in between 500 to 40 micron in size okay generally it is in water droplets form which is suspended in the atmosphere then fog we already okay, in natural fog the size of the particle ranges from 40 to 1 micron and it is also in liquid form okay fog refers to visible aerosols in which the dispersed phase is liquid formation by condensation is usually implied. In meteorology, it refers to a dispersion of water or ice in the atmosphere near the Earth's surface, reducing visibility to less than one kilometer. Okay. It is responsible for reducing the visibility into the atmosphere. And from this, there are chances of various accidents can occur, okay, due to the improper visibility in highways, the in natural fog, the size of the particles ranges from 40 to 1 micron. Okay. You should note that sizes of the particles, okay, uh, maybe it may be asking the online exam also for in MCQ, okay, what is the size of fog particles? So you should note it down in your books. Then fumes, these are solid particles generated by condensation from the gaseous state. Okay, condensation magic transformation of gases to liquid form. Okay, gases laser upon total temperature below the formation could to the liquid form and tell us came upon condensation. These are solid particles generated by condensation from the gaseous state. Generally, after volatilization, volatilization. Okay, from melted substances and often accompanied by a chemical reaction such as oxidation. Oxidation is nothing but the oxidation in uh, oxidation means chemical reaction formation which in presence of oxygen. That process is nothing but the oxidation. Okay, the fumes flocculate and sometimes coalesce. K 
ओके दिस इज ऑल अबाउट द फॉग फ्यूम्स ओके फॉग मध्य दोन लिक्विड फॉग मध्य लिक्विड फेज मध्य विजिबल एरोसोल्स दैट इज सॉ लिक्विड फॉर्म मध्य मटेरियल्स मटेरियल विच इज डिस्पर्स इन टू द एटमोस्फिर साइज फोर्टी टू वन मैक्रॉन जो फ्यूम्स मध्य कंडेन्सेशन ऑफ गैसेस स्टेट ओके देर आर सॉलिड पार्टिकल्स मेजर एयर पोल्यूटंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ओके इन डिटेल्स पेल है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ओके इट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आर डिफाइन केमिकली एज कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन का बर मनता बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओके ऑल द कंपाउंड विच इज फॉर्म इन दिस क्लास कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड ओके सो दैट्स वाई दिस कंपाउंड नेम इज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आर डिफाइन केमिकली एज कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन इन्क्लूड्स अ वेरायटी ऑफ अदर ओलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके ओलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड अल्डीहाइड्स ओके सो जनरली पेंट्स वगैरह मध्य ओलाटाइल कंपाउंड मोस्ट हाइड्रोकार्बन आर नॉट डायरेक्टली हार्मफुल टू हेल्प एट कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन एम्बियंट एयर थ्रू केमिकल रिएक्शन इन द ट्रोपोस्पियर हाउ एवर दे प्ले आर इम्पॉर्टंट रोल इन फॉर्मिंग एन ओ टू एंड ओ थ्री ओके also it is a secondary pollutant okay we need originated from the any materials directly into the atmosphere uh, in their original form but it is not harmful to uh, human health or harmful to atmosphere but when it get contact with another pollutants such as no2 such as no or oxygen uh they form the no2 and o3 that is the which is a very responsible for uh, formation of pollution which are health and environmental hazards among the various hydrocarbon methane does not participate in this reaction methane is generally formed by the degradation of organic matter okay because the remaining hydrocarbon non methane hydrocarbons are reactive in forming secondary air pollutant they are the focus of air quality studies okay so mainly hydrocarbons compound are not harmful to human health but when it get contacted with the another uh another pollutant into the atmosphere and it get it get into the chemical reaction with another pollutants and it's form the hazardous air pollutant so this is re very responsible for the secondary air formation of secondary air pollutant the sources kya astat tyache are emitted from the natural or anthropogenic anthropogenic is nothing but the man made or artificial and natural sources is naturally occurring sources then natural sources includes anaerobic decomposition of plants in anaerobic means without oxygen okay decomposition of plants in swamps and marshes seepage from natural gas and oil field and emission from trees the first two sources mainly produce methane hmm. and third source produce photochemical reactive hydrocarbons second one is anthropogenic emission sources which is nothing but the man made sources okay man made activities ne je pan uh, air pollutants bahar nikta this is nothing but the anthropogenic emission sources include motor vehicles okay gasoline solvent storage tanks and chemical transfer stations petroleum refineries and chemical and petroleum plants okay these are the main sources which is responsible for releasing the hydrocarbons compound then second one is sulfur dioxide 
कि इट इज द इनऑर्गेनिक दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड इट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ स्टेबल नॉन फ्लेमेबल नॉन एक्सप्लोजिव कलरलेस गैस दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्ट एट कंसंट्रेशन एज लो एज 100 UG per meter or by smell at concentration about ten thousand UG per meter second. It is extremely soluble in water. Okay, sulfur dioxide gas. Then sources. सोर्सेस क्या है इट इज प्रोड्यूस बाय द कम्बर्शन ऑफ सल्फर बियरिंग फोजाइल फ्यूज ओके जनरली इट इज फॉर्म बाय कम्बर्शन ऑफ फोजाइल फ्यूज ओके फॉर थर्मल पावर जनरेशन दैट इज द थर्मल पावर जनरेशन साल बर्निंग करते कम्बर्शन ऑफ कोल और ऑइल सो फ्रॉम द थर्मल पावर जनरेशन इट मे गेट रिलीज इन टू द एटमोस्फिर देन Heating, cooking, and transportation. Okay, so from the mobile sources also, it get released from the for into the atmosphere. Then petroleum refinery, refining and over smelting are additional sources. In the atmosphere, SO two may be converted to sulfur trioxide. Okay. we need get contact with the oxygen into oxygen which are available in the atmosphere then by photochemical reaction it forms sulfur trioxide okay by reacting with oxygen and then so2 and so3 reacts with the moisture in air to form sulfuric okay sulfuric acid and sulfurous okay so when so2 and so3 are are get contact with the water which are present in the atmosphere and it forms sulfurous and sulfuric acid okay which may be transported by winds many hundreds of kilometers before falling to earth at acid rate okay it is responsible for decreasing the ph value of the moisture which are present in the atmosphere and due to that uh it forms the acid rain and it is very harmful for the plants health and also human health human health it is responsible for decreasing the growth of plants also it is responsible for uh, for decreasing the photosynthesis process okay so sulfate may also produce through reaction of this sulfur compounds with metal present in pm कोणाला काही डाऊट आहे का ओके देन थर्ड वन इज नायट्रोजन ऑक्साइड्स ओके दॅट इज ऑक्साइड्स ऑफ नायट्रोजन इट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके सो इट इन्क्लूड्स नायट्रोजन ऑक्साइड्स इन्क्लूड्स नायट्रस ऑक्साइड नायट्रिक ऑक्साइड देन नायट्रोजन डायऑक्साइड देन नायट्रोजन ट्रायऑक्साइड एंड देन नायट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स ओके द टू ऑक्साइड्स ऑफ नायट्रोजन एनकाउंटर्ड इन एटमोस्फेअर आर मेनली नायट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नायट्रोजन डायऑक्साइड ओके we all already know know that the nitrogen the proportion of nitrogen is 1 minute
ओके सो एवरीबडी वी वी हॅव सीन द कम्पोजिशन ऑफ एअर सो फ्रॉम फ्रॉम दिस टॉपिक वी हॅव कन्क्लुडेड दॅट द मॅक्झिमम प्रपोर्शन ऑफ एनी गॅस इज नथिंग बट द नायट्रोजन दॅट इज द ह्यूज अमाऊंट ऑफ नायट्रोजन इज प्रेझेंट इन टू द ॲटमॉस्फिअर ओके सो so there there is uh, much chances of ox- uh, nitrogen uh, get contacted with the oxygen okay so th- basically two common compounds that is the nitrogen monoxide and nitrogen dioxide are encountered into the atmosphere okay the sources kya hai that nitrogen oxides are emitted by natural or anthropogenic sources okay so natural sources such as lightning volcanic eruption and bacterial action in soil okay apan bagitla ki soil ani ocean madhe the maximum pramanat je hi excreta aste human human so kiwa animals so tyamule maximum pramanat nitrogen bahar nigat aste okay so anthropogenic sources such as combustion of fuels in internal combustion engine thermal power plant industrial and heating facilities and incinerators incinerators means nothing but the combustion okay combustion of waste material the chemistry of nitrogen oxides and other react to inorganic nitrogen species is very important in the atmosphere in areas such as formation of photochemical smog production of acid rain and depletion of nit- stratosphere stratospheric ozone okay so generally nitric acid are formed when nitrogen dioxide get reacted to the moisture content into the atmosphere okay so it will form the nitric acid and it is the it is one of the part of acid rain okay and it is also responsible for the depletion of ozone layer which is present in the stratosphere okay and it is also responsible for the global warming note this point note this point and side by side you will give your roll calls okay so first one is prerna jadav prerna jadav hello kedi shraddha survase shraddha survase हर्षद पाटील प्रेझेंट मॅम स्वप्नील काकडे प्रेझेंट मॅम वैष्णवी भोसले प्रेझेंट मॅडम भाग्यश्री भोम भाग्यश्री भोम श्रद्धा चव्हाण कोणाला काही डाऊट आहे का हे समजत नाहीये काही पेढ जास्ती होत आहे कमी होत आहे
श्रद्धा सुरवा से प्रेजेंट मैम हाँ समझ समझते का यस मैम यस स्पीड वगैरह जास्त होता है का नो मैम प्लीज एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तरी का स्लाइड ओके यस मैम यस हाँ आई एस सी वगैरह होना तो मग एटलीस्ट तुम्हें मटेरियल पाजे यस मैम हाँ स्क्रीनशॉट का स्लाइड से Don't left the class until twelve p.m. ओके दीज इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ओके मेनली लक्षा ठेवायचं की इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऍसिड रेट ओके अँड इज ओझोन डिप्लेशन ओके काही गॅसेस मी याच्यात ऍड केलं नाही आहे पण मी एक्सप्लेन करते त्याच्यामध्ये येते कार्बन मोनोऑक्साइड गॅस नंतर मी पीपीटी मध्ये ऍड करते फक्त आता मी एक्सप्लेनेशन देऊन देते कार्बन मोनोऑक्साइड गॅस चं ओके सो कार्बन मोनोऑक्साइड गॅस असते ती जी असते टेस्टलेस असते कलरलेस असते अँड ऑर्डरलेस गॅस असते विथ डेन्सिटी लेसर दॅन द एअर ओके जर डेन्सिटी त्याची लेसर असेल तर ऑब्विसली इट इज सस्पेंडेड इन टू द एअर द एव्हरेज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस गॅस इन टू द ऍटमॉस्फिअर जनरेट जास्त झिरो पॉईंट टेन पीपीएम दॅट इज फास्ट पर मिलियन मी कालच सांगितलं इट इज द युनिट ऑफ एअर पोल्युटन विच इज मेजर इन टू दॅट ऍटमॉस्फिअर म्हणजे आपल्याला जर ऍटमॉस्फिअर मधलं कॉन्सन्ट्रेशन एखाद्या एअर पोल्युटन चं काढत असेल तर आपण हे स्पेसिफिक मेजर मेजरिंग युनिट युज करतो ओके आणि याचा लाईफ स्पॅन जनरली असतो वन मंथ किंवा फाईव्ह इयर्स इन बिटवीन वन मंथ ऑर फाईव्ह इयर्स ओके द मेन कन्सर्न विथ इट्स पोल्युशन इफेक्ट इज इट्स ऍबिलिटी टू कंबाईन विथ हिमोग्लोबिन हे काय करते ज्यावेळेस ह्युमनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कार्बन मोनॉक्साईड आता जनरली कार्बन मोनॉक्साईड कशाने निघतात इनकम्प्लीट कम्बर्शन ऑफ फ्युल्स ओके देन जनरली इंडस्ट्रियलायझेशन आणि मेन सोर्स असतो स्मोकिंग सिगार स्क्रीन दिसत आहे का एनी वन इट इज विजिबल ऑर नॉट ओके सो मेनली कार्बन डायऑक्साइड गॅस इट इज रिल वेन इट गेट कॉन्टॅक्टेड विथ द ह्युमन ओके इट इज डायरेक्टली अफेक्ट टू द ह्युमन दॅट इज द इट इट इज इट हॅज अबिलिटी टू कंबाईन विथ हिमोग्लोबिन विच इज प्रेस 
the compound which is present into the blood in human blood or animals blood which reduce the normal capacity of blood to transport oxygen to the tissue okay everybody knows that cells tissues organs we require the oxygen ओके आणि जर ते ऑक्सिजन भेटलं नाही तर सगळे आपले जे ऑर्गन आहे त्यावर वाईज त्यावर वाईज अफेक्ट व्हायला तयार होत ओके सो लंग कॅन्सर झालं स्किन कॅन्सर झालं ह्या सगळ्या गोष्टी यामुळेच होत असतात ओके सो हे काय करते सीओ जेव्हा हिमोग्लोबिन मध्ये मिक्स होते त्यावेळेस काय करते जी ब्लडची कॅपॅसिटी ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट करायची वन टिश्यूज टू अन अदर टिश्यूज ते कॅपॅसिटी हा काय करतो कमी पडतो ओके त्याच्यामुळे काय ते चक्कर येणे डोकदुखी डोकं दुखणे असे आपल्याला इफेक्ट जाणवतात ओके त्याचे मेजर सोर्सेस तर आपल्याला माहिती आहे इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्युल्स अँड अदर कार्बोनिशियस मॅटर ओके कार्बोनिशियस मॅटर मीन्स दोज मॅटर्स विच आर विच हॅव्हिंग द कार्बन ओके इट इज ऑल्सो जनरेटेड इन सम इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस अँड सॉलिड वेस्ट कंबर्शन दॅट इज म्युनिसिपल इन्सनरेशन ओके त्यामधनं पण सीओ मॅक्झिमम प्रमाणात बाहेर निघतो ओके देन नॅचरल सोर्सेस मध्ये येतं वोलकॅनोस लाईटनिंग अँड फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन ऑफ सम रिएक्टिव्ह ऑर्गॅनिक कंपाउंड ओके सीओ इज ऑल्सो फॉर्म बायोलॉजिकली बाय सर्टन ब्राऊन अल्गी व्हेरियस मायक्रो ऑर्गॅनिझम अँड सम सम ओशियानिक ऑर्गॅनिझम ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कार्बन मोनऑक्साईड अमोनिया ओके इट इज अ कलरलेस पंजन सफोकेटिंग अँड हायली सोल्युबल गॅस इन वॉटर जनरली इट ओके द पर्सेंटेज ऑफ अमोनिया इन टू द ऍटमॉस्फिअर इज जनरली नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन पर्सेंट इज रिलीज फ्रॉम द नॅचरल सोर्सेस ड्युरिंग डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर ओके डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटरमुळे तो मॅक्झिमम प्रमाणात बाहेर निघतो ओके आपण बघितलंय काउडंक वगैरे ओके बायोमास 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 प्लांट वगैरे यूज होतो त्यामध्ये मॅक्झिमम प्रमाण कोणत्या गॅस असते अमोनिया हाऊ वेअर इन अर्बन ऑर इंडस्ट्रियल एरिया इज इट मे बी इम्पॉर्टंट फ्रॉम एअर पोल्युशन स्टँड पॉईंट बिकॉज ऑफ इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन इन सर्टन लोकलाइज सिच्युएशन अँथ्रोपोजेनिक सोर्सेस कोणते असते त्याचे कंबशन ऑफ फ्युल्स इन स्टेशनरी अँड मोबाईल सोर्सेस ओके स्टेशनरी सोर्सेस मीन्स इंडस्ट्रीज वगैरे अँड मोबाईल सोर्सेस मीन्स व्हेकल्स and incineration of waste which has done by the municipal corporations this is the main sources of anthropogenic sources of ammonia but generally it is occurring from the degradation of organic matter it is also emitted from fertilizers plants chemical plants coke ovens and refineries high concentration of ammonia is harmful to all kinds of life okay अमोनियाच जर कमी प्रमाणात असेल तर तो काही आपल्याला हार्मफुल ठरत नाही बट जर त्याचं प्रमाण वाढलं तर तो आपल्या लाईफसाठी हानिकारक पण असतो जनरली लाईफ टाईम लाईफ टाईम किती असते ऍटमॉस्फिअर मध्ये याचं सहा दिवस सिक्स डेज लाईफ टाईम असते सो अमोनिया काय करते घातक नसतो पण तो जर दुसऱ्या पोल्युटंट सोबत रिॲक्ट झाला त्यात जर सेकंडरी पोल्युटंट असतो हा जर हा रिॲक्ट झाला तर तो आपल्याला घातक ठरतो बेसिकली या ओरिजिन फॉर्म मध्ये हा घातक नसतोच देन हायड्रोजन सल्फाइड पण त्याचं जर कॉन्सन्ट्रेशन एअर मध्ये जास्ती झालं तर तो आपल्या लाईफ साठी घातक ठरतो देन असते हायड्रोजन सल्फाइड एच टू एस इट इज अ कलरलेस गॅस विथ अ फॉल ऑर्डर द नॅचरल प्रोसेस अकाउंट फॉर नियरली वन हाफ ऑफ द टोटल हायड्रोजन सल्फाइड रिलीज इन टू द ऍटमॉस्फिअर जनरली याचं प्रमाण किती असते टेन इंटू टेन टू पावर सिक्स टन्स के मीन्स मॅक्सिमम प्रमाणात हायड्रोजन सल्फाइड रिलीज होते इन टू द ऍटमॉस्फिअर देन हायड्रोजन सल्फाइड इन नेचर इज प्रोड्यूस मेनली बाय बॅक्टोरियल इकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर ओके ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे काय झालं जे डेड डिकेड अॅनिमल्स लिव्ज असतात ओके त्यांना आपण गाडतो तेव्हा त्याचं बॅक्टेरियल डिकम्पोजिशन होत असते इन अर्थ ओके सो त्या त्यामुळे जे बी गॅस निघते ती असते हायड्रोजन सल्फाइड इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस नॅचरली फ्रॉम सल्फर डिपोजिट्स ओलकॅनिक गॅसेस अँड सल्फर स्प्रिंग्स ओके त्यामधनं ते हायड्रोजन सल्फाइड बाहेर निघतं ऍटमॉस्फिअरमध्ये 
Man-made sources are mainly industrial such as craft paper mills, petroleum refineries, coke oven plants and sewage, and industrial waste disposal ponds. Okay, please note down that natural sources and anthropogenic sources. Okay, natural sources मध्य क्या क्या है ना volcanic, volcanic, then sulfur deposit, bacterial decomposition of organic matter and sulfur springs. And man-made sources मध्य क्या है ते industrial such as craft paper mills, petroleum refineries, coke oven plants, and sewage and industrial waste disposal plants. Points. Okay, this is ये सब लोग यहाँ मध्य में तो कि generally it is not responsible for air pollution problem, but localized problems may be severe. Okay, the gas at higher concentration is toxic. ओके लोअर कॉन्स जस आता अपन बोटल अमोनिया पण जर कमी प्रमाणात असेल तर इट इज नॉट टॉक्सिक बट त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जर जास्ती झालं तर इट मे बी टॉक्सिक तसंच आहे हायड्रोजन सल्फाइड जास्त प्रमाणात असेल तर टॉक्सिसिटी जास्ती वाढते टू ह्युमन अँड अॅनिमल साइड इट मे ऑल्सो बी कोरोजिव टू द मेटल्स ओके मीन्स तुम्ही हे ऐकलं असेल आपलं जसं स्टील वगैरे आहे ओके जर ते जास्ती एस टू एसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर तिथे कोरोजन होण्याचे जास्ती चान्सेस वाढतात ओके सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरिज टू द मेटल्स टिपिकल बॅकग्राऊंड कॉन्सन्ट्रेशन किती असते त्याचं थर्टी टू फोर्टी थर्टी टू हंड्रेड पीपीटीव्ही थ्री थ्री झिरो टू एट टेन पीपीटीव्ही इन पोल्युटेड एरियाज ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द हायड्रोजन सल्फाइड गॅस देन सेकंड गैस है फ्लोराइड्स सेकंड गैस है फ्लोराइड्स फ्लोराइड्स जनरली क्या फ्लोराइड्स इज का फ्लोरिन इन नेचर इज फॉर्म क्वाइट अपेंडंटली इन द मिनरल फॉर्म एज फ्लोरोस्पार एंड फ्लोरोपैट हैविंग अ फ्लोरिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्टी नाइन पर्सेंट टू थ्री थ्री टू फोर पर्सेंट रिस्पेक्टिव जनरली फ्लोरिन इज वेरी हार्मफुल टू द ह्युमन एल्थ क्लोरो फ्लोरो कार्बन ऐकल तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन मध्य फ्लोरिन फ्लोरिन च प्रमाण ओके आणि इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेशन ऑफ ओझन लेअर ओके आणि त्याचं सब क्लास कोणतं असतं जिथून ते फॉर्म होतात जनरली फ्लोरोस्पार आणि फ्लोरोपॅटाईट त्याच्यामध्ये फ्लोरिनचं कॉन्सन्ट्रेशन असतंय कॉन्सन्ट्रेशन जनरली किती असते फोर्टी नाईन टू थ्री थ्री टू फोर पर्सेंट रिस्पेक्टिव्हली फ्लोरिनचं कंटेंट कशामध्ये असते फ्लोरोस्पार आणि फ्लोरोपॅटॅटिक मध्ये फोर्टी नाईन टू फोर्टी नाईन पर्सेंट असते किंवा थ्री टू सॉरी फ्लोरोस्पार मध्ये फोर्टी नाईन पर्सेंट असते आणि फ्लोरी फ्लोरोपॅटाईट मध्ये थ्री टू फोर पर्सेंट असते ओके सो ऑल कमर्शियल फ्लोरिन इज ऑप्टेड फ्रॉम फ्लोरोस्पार म्हणजे मॅक्झिमम प्रमाण कशामध्ये असते फ्लोर्स फ्लोरोस्पार ह्या कंपाऊंड मधून येते ओके सो फ्लोरोपॅटाईट एक मिनरल आहे सॉरी फ्लोरोस्पार एक मिनरल आहे त्या मिनरल मधन फ्लोरिन च कॉन्सन्ट्रेशन बाहेर येत फ्लोरोपॅटाईट ऑल्सो प्रॉपरली पॉप्युलरली नोन एज रॉक फॉस्पेट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉस्पेरिक ऍसिड अँड फॉस्पेटिक फॉस्पेटिक फर्टिलायझर्स 
Okay, the fluorine as an air pollutant is found in the atmosphere in the form of solid particles as fluoride compounds, fluorine gas and hydrogen fluoride. Okay, generally fluorine has एक तरह से तो compound form करता है उसको and तो compound जो form में थे air pollutants मनुन तो उड़ा क्लास आता है. Okay. Generally it is a solid form. Okay, the fluoride compounds such as fluorine gas. हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसी फॉर्म मध्य तो एटमोस्फेर मध्य प्री डॉमिनेट इंडस्ट्रीय सोर्सेस ऑफ फ्लोराइड आर प्रोसेसिंग ऑफ इट्स मिनरल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिन कंपाउंड एंड फोस्पेटिक फर्टिलाइजर्स जनरली फर्टिलाइजर यूज करते सो हाइड्रोजन फ्लोराइड इज हाईली कोरोजो गैस अफेक्टिंग इवन ग्लासेस ओके सो हिज गैस कोरोजो को एस टू एस ओके जर हाइड्रोजन सल्फर हाइड्रोजन फ्लोरिन जस हाइड्रोजन सल्फाइड जस हाइड्रोजन फ्लोरिन फ्लोराइड जे है कोरोजो गैस है ओके अफेक्टिंग इवन ग्लास फ्लोराइड कॉज फ्लोरोसि एंड रबर लेक कंडीशन एंड कोरोजन ऑफ टीथ एंड बोन्स इन कैटल ओके इट इज हाईली कोरोजो गैस फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन अर्बन एरिया मध्य जनरली जीरो पॉइंट जीरो माइक्रोजी टू अबाउट टू माइक्रोजी पर मीटर क्यू माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आउटसाइड अर्बन एरिया जीरो पॉइंट वन मैक्रोग्राम पर मीटर क्यूब so last one is the carbon dioxide gas and it is very very much important at uh, the global warming point of view also the greenhouse effect point of view okay it is very much important okay so it is not a typical air pollutant of greater concern to human health the only pollutant which is important on the global scale because of its ability to absorb long wave infrared radiation in the lower atmospheric layers that can increase the atmospheric temperature okay manje it has a capacity to trap the ultraviolet rays which is coming from the sun okay so it is also it is it is it plays the very important role in greenhouse gas if gases also okay so it is responsible for making the earth warm but the higher concentration of co2 also result into the global warming okay so the global uh, the much debate has been made in the recent years over the global warming as a result of excessive release of carbon dioxide of man made origin into the atmosphere okay the formation of cement okay construction activities combustion of coal maximum use of coal combustion industrialization from this sources are responsible for generating the co2 and the the capacity the concentration of co2 day by day increasing into the atmosphere okay due to that the earth will get heated day by day the global increase in temperature even to the extent of a fraction of a degree okay the co2 is present in the atmosphere comprising 0.03% of the constituent gases okay so apan baghitla air madhe co2 cha praman generally kithe aste 0.03% okay but due to several fold increase in the release of carbon dioxide in the atmosphere इट्स प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन कि जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री पर्सेंट नैचुरल सोर्सेस ऑफ सीओ टू आर चीफली क्वॉंटिटीज डिस्चार्ज इन टू द एटमोस्फेर आर ऑब्जर्व बाय द ओशन वाइल मच आर युटिलाइज इन फोटोसिंथेसि जनरली मैनमेड सोर्सेस combustion of fossil fuels coal oil and production of energy okay so the almost up to 90% of the total anthropogenic discharges
अजून कोक ओव्हन आणि स्मेल्टिंग ऑपरेशन मधन पण मॅक्झिमम प्रमाणात सीओ टू बाहेर पडतो ओके सो धिस इज ऑल अबाउट द मेजर एअर पोल्युटन मेजर एअर पोल्युटन मध्ये काय काय बघितलं आपण ऑक्साइड्स ऑफ नायट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कार्बन डायऑक्साइड गॅस कार्बन मोनोऑक्साइड देन फ्लोरिन बघितलं हायड्रोकार्बन बघितलं ओके दीज आर द जर तुम्हाला क्वेश्चन आला पेपर मध्ये किंवा तुम्हाला ओळखता तरी आले पाहिजे जर ऑनलाईन झालं तर तुम्हाला विचारू शकतात इन ऑर्गॅनिक क्लास कोणत्या याच्यातले ऑर्गॅनिक क्लास कोणत्या यातला हायड्रोकार्बन ओळखा किंवा तुम्हाला सोर्सेस वरून पण प्रश्न विचारू शकतात ओके सो धिस इज ऑल अबाउट द मेजर एअर पोल्युटन एनी डाऊट आज आपण काय काय बघितलं पार्टिक्युलर्स बघितले त्यामध्ये डस्ट एरोजोल स्मोक फॉग काय असते ते बघितलं देन हायड्रोकार्बन बघितलं त्यामध्ये नॅचरल सोर्सेस आणि अँथ्रोपोजनिक केमिशन सोर्सेस बघितले सल्फर डायऑक्साईड बघितलं नायट्रोजन ऑक्साईड बघितलं कार्बन मोनोऑक्साईड बघितलं देन फ्लोराईड बघितले ओके दिज आर द मेजर एअर पोल्युटन पेपर मध्ये येऊ शकतात ऑफलाईन झालं तर ऑनलाईन झालं तर आणखीच त्यामध्ये भरपूर या एअर पोल्युशन मध्ये भरपूर एमसीक्यूज आहे जे विचारू शकतात आणि इट इज कन्फ्युजिंग ओके यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट only 2 minutes left don't leave the class okay